ছাত্ররা আশা করি তোমরা ভালো আছো বিগত দিনে যে সমস্ত ক্লাসের জন্য বা ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে তোমাদের জন্য আজ একটা নতুন বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত আমি উপস্থিত হয়েছি সেটা হলো তোমাদের এই যে একশো নম্বরের পরীক্ষা ওদের নব্বই নম্বরের লিখিত এবং দশ নম্বরের হচ্ছে প্রজেক্টের এই নব্বই নম্বরের মধ্যে দশ নম্বর আছে কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের জন্য সেই ম্যাপ পয়েন্টিংটা কিন্তু তোমাদের দশ নম্বর দশটা বিষয়ের উপরে যেটা তোমাদের পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের ভারতের অধ্যায় সেই ভারতের অধ্যায়ে দশটা পাট আছে ইতিমধ্যেই তোমাদেরকে আমি জানিয়েছি সেই দশটা পাঠ থেকে প্রতিটা পাঠের থেকে একটা করে ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু তোমাদের করতে হবে মানে দশটা পাঠ থেকে দশটা ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু করতেই হবে যেটা তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার ছয় নম্বর দাগ নম্বরে থাকে সেই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো আমরা কিভাবে করব সেটাই আজকে শিখব তাহলে ম্যাপ পয়েন্টিং করতে গেলে তোমাদের এরকম একটা হচ্ছে ব্লাঙ্ক ম্যাপ কিন্তু তোমাদের কিন্তু প্রোভাইড করা হবে পরীক্ষার হলে এই ফাঁকা ম্যাপ হচ্ছে ম্যাপে তোমাদের কিন্তু হচ্ছে যে যে সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদেরকে চিহ্নিত করতে বলবে সেইগুলো কিন্তু ঠিক উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত চিহ্ন সহ এবং দাগ নাম্বার সহ কিন্তু চিহ্নিত করতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের ভারতবর্ষ এরকম একটা আউটলাইন ম্যাপ থাকবে তা দশটা বিষয় যেগুলো আমি তোমাদের আগে বলেছিলাম প্রথমে পাঠটা হচ্ছে প্রশাসনিক অবস্থান প্রশাসনিক অবস্থান বলতে কোনো রাজধানী হতে পারে কোনো শহরের সদস্য শহর হতে পারে বা ভারতবর্ষের রাজ জাতীয় রাজধানীর নাম হতে পারে এরকম কতগুলো প্রশাসনিক স্থানের নাম কিন্তু তোমাদের চিহ্নিত করতে হবে দু নম্বর বিষয় যেটা আসে ভূপ্রকৃতি ভূপ্রকৃতি বলতে বিভিন্ন পর্বত মালভূমি এবং সমভূমি কিন্তু তোমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এর মধ্যে থেকে একটা তিন নম্বর হচ্ছে জল সম্পদ জল সম্পদের মধ্যে পড়বে বিভিন্ন নদী জলাধার বাঁধ জলাশয় এইগুলো চার নম্বর মধ্যে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এই ভারতবর্ষের মধ্যে বা আমাদের ভারতবর্ষে যে সমস্ত স্বাভাবিক উদ্ভিদ কিন্তু আমরা হচ্ছে চাষবাস করি সেই স্বাভাবিক উদ্ভিদগুলো কিন্তু তোমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে পাঁচ নম্বরের মধ্যে পড়বে মৃত্তিকা বিভিন্ন যে মৃত্তিকা শ্রেণীবিভাগ তোমরা পড়েছ সেই বিভিন্ন যে মৃত্তিকা শ্রেণীবিভাগগুলো সেখান থেকে কিন্তু একটা চিহ্নিত করতে হবে ছয় নম্বরের মধ্যে কৃষিকাজ সাত নম্বর হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার স্থান আট নম্বর হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত সে ভারতে হচ্ছে ঘনবসতিপূর্ণ হচ্ছে রাজ্য বা জনঘনত্বে সর্বাধিক কোন রাজ্য এবং জনঘনত্বে সব থেকে কম মোট জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষের কোন রাজ্য প্রথম এবং কোন রাজ্য সব থেকে শেষে সেই স্থানগুলো কিন্তু তোমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে নয় নম্বরের মধ্যে পরিবহন পরিবহন ব্যবস্থা পরিবহন মানে বিভিন্ন সড়ক পথ আছে সেই সড়ক পথগুলো কিন্তু তোমাদেরকে দেখাতে হতে পারে দশ নম্বর হচ্ছে তাহলে প্রথম বললাম প্রশাসনিক বিভিন্ন শহরের নাম অবস্থান বা শহর দু নম্বর হচ্ছে ভূপ্রকৃতি দুই নম্বর হচ্ছে জলসম্পদ স্বাভাবিক উদ্ভিদ মৃত্তিকা কৃষিকাজ শিল্প জনসংখ্যা এবং বিভিন্ন যে এই বিভিন্ন কৃষিজ এই যে কৃষিজ বিভিন্ন ফসল আছে তার গবেষণাগার কিন্তু তোমাদেরকে দেখাতে হবে এরপরে আমরা এক এক করে হচ্ছে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আসি প্রথমে হচ্ছে প্রশাসনিক শহর প্রশাসনিক শহর বলতে আমাদের মে জাতীয় রাজধানী কোথায় না দিল্লি তাহলে দিল্লি আমাদের এই হচ্ছে ফাঁকা যে ম্যাপে ব্লাঙ্ক ম্যাপে কোথায় সেটা আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তাহলে প্রথমেই ম্যাপ পয়েন্টিং করার জন্য যে যে সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদের নজর রাখতে হবে বা খেয়াল রাখতে হবে এই ম্যাপ এই যে ম্যাপ আমাদের ভারতবর্ষ সেই ম্যাপটা কিন্তু যে সমস্ত এই যে সাইডে সাইডে অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ কত বিস্তার আছে বা এরকম যেরকম আমাদের এই যে বিভিন্ন ম্যাপে এরকম খাঁজ খাঁজ আছে সেই খাঁজগুলো সম্পর্কে একটু তোমাদের জেনে রাখতে হবে 
যে কোন আমি যে বিন্দুটা স্থা মানে প্রতিস্থাপন করব বা দেখাব চিহ্নিত করব সেই বিন্দুটার পাশে কোন খাঁজ সোজাসুজি এবং কতটা এর লেন্থ হতে পারে সেটা তুমি স্কেল এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে এক একটা ছাত্র এক এক রকমভাবে এটা করতে পারে কেউ সেটা স্কেলের অনুসারে সেটা মাপ নিতে পারে কেউ সেটা হাতের মাপ নিতে পারে সে কেউ সেটা চোখের আন্দাজে নিতে পারে বা ধরো কোনো এরকম খাঁজ সিস্টেম করে কিন্তু নিতে পারে প্রথমে আমি বলব যে ম্যাপ পয়েন্ট ম্যাপটা আছে সেটাকে এরকম এইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের এর একটা উত্তর ভারত এটা হচ্ছে দক্ষিণ ভারত এটা হচ্ছে উত্তর ভারত এবং এটা দক্ষিণ ভারত এই দক্ষিণ উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত বরাবর একটা কিন্তু দাঁত টেনে নেবে এবং ভারতের ঠিক মাস বরাবর এরকম একটা কল্পনা করে নেবে তাহলে কিন্তু তোমাদের জিনিসটা কোন স্থানে হবে সেটা কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমে যেটা বললাম আমি দিল্লি জাতীয় রাজধানী শহর দিল্লি দিল্লি কোথায় হয় ভারতবর্ষের যে এই যে মিডিলে যে খাঁজ আছে সেই খাঁজ সরাসরি তোমরা একটা দাগ টানবে আর এই যে উত্তরাখণ্ডের শেষে বা নেপাল এই সোজাসুজি যদি আমি এই সোজাসুজি একটা দাগ টানি আর এই নেপাল সোজাসুজি যদি একটা কোনাকুনির দাগ টানি এই দুটো স্থান যেখানে মিলিত হয় সেই স্থানটা হয়েছে দিল্লি তাহলে এই স্থানটা কিন্তু দিল্লি দিতে হবে প্রথমেই বলেছিলাম যে সমস্ত বিষয়গুলো আমি উল্লেখ করলাম সেই বিষয়গুলোর কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে ম্যাপে লেখা থাকবে উপযুক্ত চিহ্ন সহ চিহ্নিত করো তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসের উপযুক্ত একটা চিহ্ন দিতে হবে সঠিক কোনো একটা শহর হতে বলে তখন এরকম গোল করে এরকম চার কোনা করে দিলেই হবে তাহলে এটা আমি দিল্লি দেখালাম তাহলে দিল্লি দেখিয়ে ধরো আমি তোমাদের প্রথমে বলেছিলাম ছয়ের দাগের ম্যাপ ফাইনাল প্রশ্ন ওর ছয়ের দাগের ম্যাপ পয়েন্টিংটা থাকে তাহলে ছয়ের এরকম ছয় থাকবে তার নিচে ধরো ছয় দশমিক এক তারপর ছয় দশমিক দুই ছয় দশমিক তিন তাহলে দিল্লিটা ধরো ছয় দশমিক একে লেখা আছে তাহলে আমি এখানে কি লিখব এরকম ছয় দশমিক এক লিখে লিখব ভারতের জাতীয় রাজধানী লিখে ব্রাকেটে নিউ দিল্লি দিতে হবে যে সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদেরকে ম্যাপ পয়েন্টিং করতে দেবে সেগুলো কিন্তু সরাসরি কিন্তু এরকম বিষয়টা নামটা উল্লেখ করে দেবে না বেশিরভাগটাই তোমাদের এরকম একটা প্রশ্নের আকারে দেবে যে ভারতের জাতীয় রাজধানী চিহ্নিত করো তাহলে ভারতের জাতীয় রাজধানী কি সেই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে আগে করতে হবে তারপরে কিন্তু এই নিউ দিল্লিটা কিন্তু এখানে দেখাতে হবে প্রত্যেকটা বারবার আমি বলছি যে সমস্ত বিষয়গুলোর উপর ম্যাপ পয়েন্টিং থাকবে সবটা বেশিরভাগটাই কিন্তু এরকম প্রশ্নের আকারে কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিংটা দেবে তোমাকে প্রশ্নের আগে উত্তর করতে হবে তারপরে চিহ্নিত করতে হবে তাহলে এক নম্বর ভারতের জাতীয় রাজধানী শহর নিউ দিল্লি এবার ধরো বললাম ব্যাঙ্গালোর দেখাও ব্যাঙ্গালোর তাহলে ব্যাঙ্গালোর কোথায় আছে ব্যাঙ্গালোর আছে এই ভারতবর্ষের এই যে পূর্ব প্রান্তের এই যে এই পূর্ব দিকে একটু বাঁকানো মতন আছে যেটা চওড়া মতন সেই সোজাসুজি এই মিডিলে হবে মিডিলে হচ্ছে ব্যাঙ্গালুরু তাহলে এটাও ধরো ছয় দশমিক দুই ধরো ব্যাঙ্গালুরু ছিল তাহলে আমি লিখলাম ছয় দশমিক দুই ব্যাঙ্গালুরু এটা সরাসরি ব্যাঙ্গালুরু ছিল তাই আমি সরাসরি কিন্তু ব্যাঙ্গালুরু লিখলাম আবার এই ব্যাঙ্গালুরুই কিন্তু অন্যভাবে আসতে পারে যে ভারতের একটা বৃহত্তম ইলেকট্রনিক শহর ইলেকট্রনিক শহর কোথায় না ব্যাঙ্গালুরু তার উত্তর তাহলে কিন্তু তখন এই ব্যাঙ্গালুরু এভাবে দিতে হবে বলতে পারলাম এইভাবে কিন্তু তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংটা কিন্তু করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে শহরগুলো হলো এরপর আসবে ভূপ্রকৃতি তাহলে ভূপ্রকৃতি আমি কিভাবে দেখাবো ভূপ্রকৃতিটা দেখাতে গেলে তোমাদের আমি ইতিমধ্যে হচ্ছে ম্যাপ পয়েন্টিং সম্পর্কে কিছু আমি প্রশ্ন রাখারে আমরা দিয়ে দিয়েছি কী কী ম্যাপ পয়েন্টিং করতে হবে ধরো প্রথম ভূপ্রকৃতির মধ্যে আমি আরাবল্লি পর্বত আরাবল্লির পাশে লেখা আছে ভারতের প্রাচীনতম ক্ষয়জাত পর্বত প্রশ্নটা আসবে যে ভারতের প্রাচীনতম ক্ষয়জাত পর্বত চিহ্নিত করো তাহলে ভারতের প্রাচীনতম ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ কোনটা না আরাবল্লি তাহলে আরাবল্লি আমাকে এই ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ভিতরে কোথায় আছে সেটা দেখাতে হবে তাহলে আরাবল্লি আছে এই হলো আমাদের রাজস্থান থরমরুভূমি এই থরমরুভূমি সোজাসুজি এটা রাজস্থান আছে রাজস্থানের অবস্থানটা কতটা সেটা আগে দেখে নেবে তাহলে রাজস্থানের মধ্যেই এই থর মরুভূমি বরাবর এরকম বাঁকা হবে এরকম দাগ প্রথম একটা দাগ দিয়ে তারপর এরকম ত্রিভুজ ত্রিভুজ মতন করে দিতে হবে কেননা এটা হচ্ছে পর্বতের চিহ্ন প্রথমেই বলেছি উপযুক্ত চিহ্ন সহ তাহলে পর্বতের চিহ্ন তোমাদেরকে এইভাবে দিতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আরাবল্লি পর্বত দেখালাম তাহলে বলছে সাতপুরা পর্বত তাহলে সাতপুরা পর্বত কোথায় না আমি বলেছিলাম ভারতের উত্তর দক্ষিণ ভারতকে আমি ভাগ করে নিয়েছিলাম এই যে দাগ বরাবর আছে এই দাগ বরাবর হচ্ছে বিন্ধা পর্বত বিন্ধা পর্বত ভারতের উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ পর্বত ভারতকে আলাদা করেছে তাহলে এই বরাবর হচ্ছে বিন্ধা পর্বত অবস্থান করে 
ठीक तर नीचे ही सतपुड़ा पर्वत अल्प नीचे ए रखम भाव ये सतपुड़ा पर्वत एरपर धर बोलो केटू केटू बा गड़ नस्टें तेरे केटू कथाय ना भारतवर्षर एकदम मिडिले जो खाज मतन आ ठीक खाजर बाम बाम सैडे यही शुद्ध एक त्रिभुज दिल ये क्योंकि अनेकगुलो त्रिभुज के दिल क्यों एटार हे पर्वत माला पार्वत्य अंचल ये एक श्रृंग एक श्रृंग एकटाई से उचू स्थान तीन एक बिंदु दिल एक त्रिभुज आकार देखाल तेरे केटू देखाल आराबल्ली पर्वत देखाल बिंधा पर्वत देखा सतपुड़ा पर्वत देखाल एबार बोलो पश्चिम घाट पर्वत्य अंचल पश्चिम घाट पर्वत्य अंचल ये हमारे पश्चिम दिख पश्चिम भारत ठीक पश्चिम भारत उपकूल थे एकटूक दूरे एटे पश्चिम घाट पार्वत्य अंचल एदि के आज पूर्व घाट पार्वत्य अंचल पूर्व घाट पार्वत्य अंचल ए नीचे आज नीलगिरि पर्वत शुद्ध एक पर्वत देखाल त्रिभुज आकार देखाल एखे आज राजमहल पहाड़ ये पश्चिम बंग पश्चिम बंगे प्रान स्थान राजमहल पहाड़ एखान आज गारो खासी जयंती तीनटे पहाड़ मेघालय मालभूमि अंचले तेलिवे तुम्हारे मैचे पार्वत्य अंचलगुल देखा ये पर्वत देखाल ये मालभूमि अंचल तेल पर्वत क्योंकि ए रखम त्रिभुज आकार देखाल मालभूमि अंचल का क्यों देख मालभूमि अंचल बी अंचल कख एक निर्दिष्ट बिंदु दिए चिन्ह दिए देखाना है ना अंचल देखाना है एक रकम शेड दिए मैं अनेकटा बृहत एलिका नहीं क्यों एक अंचल है तेल मालभूमि अंचल देख तो मालभूमि अंचल मध्य तर बोलो छोटो नागपुर मालभूमि अंचल तेल छोटो नागपुर मालभूमि अंचल कथाय छोटो नागपुर मालभूमि अंचल हलो ये पश्चिम बंग जो थे पश्चिम बंगे ठीक ये पास झारखण्ड और दिखे के छत्तीसगढ़ और उड़ीशार किस अंचल नहीं हे छोटो नागपुर मालभूमि अंचल तेल ए रखम गोल मतन कर देव गोल कर एर भरे जो तुम चिन्ह दीते यम दाग दाग दीते डटेड बिल दीते मेघालय मालभूमि अंचल तेल मेघालय मालभूमि अंचल कथाय ठीक बांगलेशर ओपरे यकम एक खाज मतन आ ठीक खाँचटा एरक सोजा कर दाओ दिए एरक समान दाओ दिए ये अंचलता तुम्हें मेघालय मालभूमि अंचल बोलते परलम एरपर धर समूमि अंचल प्रथम भूप्रकृति मान पार्वत पर्वत मालभूमि और समभूमि तेल पर्वत देखा मालभूमि देखा समभूमि अंचल ठीक एक ही रकम भाव समभूमि अंचल देखा ए रकम गो बड़ो ए रकम गोल एरिया नहीं धर हे गांगे समभूमि अंचल गांगे समभूमि अंचल तेल गांगे समभूमि अंचल कथाय ना गांगे समभूमि अंचल ये प्राय पाजा थे उत्तर प्रदेश हुए पश्चिम बंगे भर दिए इस स्थान हे गांगे समभूमि अंचल तुम एरक गोल मतन कर दिए एरक डटेट दिले गांगे समभूमि अंचल बार बार बोल ए रखम चिन्ह जमन करते ठीक तरह दाग नम्बर दीते हैं दाग नम्बर दिए तरह लिखते हैं गांगे समभूमि अंचल तेल यहाँ हलो भूप्रकृति तेल भूप्रकृत मध्य पार्वत्य अंचल मालभूमि अंचल और समभूमि अंचल एरपर आसब जल सम्पद जल सम्पर मध्य पड़े नदी विभिन्न बाँध बाँचे जल नदी एवं बाँध नदी जदि बला गंगा नदी के चिन्हित कर तेल गंगा नदी ये उत्तराखंड अंचल तक शुरू होते उत्तर प्रदेश हुए यकम दाग एक दागर माध्यम देखा था एरम एक दाग दिए जमन गंगा नदी मैं नदी जमन एक शाखा नदी बार हो जाए यम को नदी चिन्हित करते हैं तेल एखे हमें दाग नम्बर दिल छः दशमिक पाँच गंगा गंग गंगा नदी हेलो ठीक ये जल सम्पदर मध्य विभिन्न जलाशय देखा तो ये ह्रद इन्हें तो उलार ह्रद इन्हें डाल ह्रद इन्हें पंगम ह्रद 
এখানে আছে রাজস্থানে সম্বর হ্রদ এগুলো হচ্ছে হ্রদ এখানে আছে মণিপুরে আছে লোকটক হ্রদ এগুলো কিন্তু এই হ্রদগুলো কিন্তু এরকম গোল করে তার ভিতরে জলের যে রকম শেড হয় এরকম দাগ দাগ সেরকম কিন্তু তোমাদের দিতে হবে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এরপর আসবে স্বাভাবিক উদ্ভিদ স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলতে কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা উদ্ভিদের বিভিন্ন স্বাভাবিক উদ্ভিদ ভাগ করা যায় পণ্যমুচি অরণ্য না হচ্ছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সেরকম কিন্তু দেখাতে হবে ধরো বললো ভারতবর্ষের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল তাহলে ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল কোথায় না ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে সুন্দরবন তাহলে এই হলো আমাদের সুন্দরবন অঞ্চল তাহলে এটাকে এরকম গোল মতন করে দিয়ে ভিতরটা তোমরা এরকম শেড দিয়ে দিলে তার পাশে যেরকমভাবে দাগ নাম্বার দিতে বললাম ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল অ্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল এবার আছে মৃত্রিকা মৃত্রিকা মানে মাটি ঠিক মাটিগুলোকে কিন্তু বিভিন্ন এরকম অঞ্চল আকারে দেখা দেখানো যেতে পারে তারা হচ্ছে ল্যাটেরাইট মৃত্রিকা অঞ্চল তাহলে ল্যাটেরাইট মৃত্রিকা অঞ্চল কোথায় দেখা যায় ল্যাটেরাইট মৃত্রিকা অঞ্চল এই মেঘালয় মালভূমি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এরকম আমরা এরকম গোল মতন করে দিলাম আর ভিতরে এরকম শেড দিয়ে দাগ নাম্বার দিয়ে ল্যাটেরাইট মৃত্রিকা অঞ্চল দেখালাম কথা বলো তারা বলো পলিমিত্রিকা অঞ্চল তাহলে পলিমিত্রিকা কোথায় হবে যে যেখানে যে সমস্ত অঞ্চলে নদী প্রবাহিত হয়েছে তাহলে এই যে গঙ্গা নদী এই গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটা তোমরা পলিমিত্রিকা অঞ্চল হিসেবে দেখাতে পারো এটা হলো পলিমিত্রিকা অঞ্চল এবার আসবে কৃষিকাজ কৃষিকাজ মানে সেটা ধান হতে পারে গম হতে পারে কার্পাস হতে পারে চা হতে পারে তুলা হতে পারে এইগুলোর অঞ্চল দেখাতে হবে ধরো ধান উৎপাদক অঞ্চল ভারতবর্ষের হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদক অঞ্চলটা দেখা হয় বা চিহ্নিত করা দেখা বললো ভারতবর্ষের হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদক অঞ্চল তাহলে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদক অঞ্চল সবচেয়ে বেশি কোথা হয় না পশ্চিমবঙ্গে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের তাকে তোমাকে দেখাতে হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় ধান উৎপাদন অঞ্চল তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এই রার সমভূমি অঞ্চল থেকে আমাদের এই গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল পর্যন্ত এরকম গোল করে আর যেহেতু কৃষিকাজ বলেছে তাহলে গাছের চেরা হচ্ছে ধান গাছের মতন এরকম তুমি ছবি দিয়ে দিলে হ্যালো এটা হচ্ছে কৃষিকাজ এটা হচ্ছে শিল্প অঞ্চল শিল্প অঞ্চল হলো শিল্প একটা স্থান সেই কারখানাটা কোথায় তৈরি হয়েছে তো ভারতবর্ষের বৃহত্তম লোহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র তো ভারতবর্ষের বৃহত্তম লোহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র হচ্ছে ভিলাই তাহলে ভিলাইটা আছে এই যে ছত্রিশগড় ঠিক এখানটায় তাহলে এখানটা এরকম গোল করে যেহেতু বলেছিলাম আমরা প্রথমেই বলেছিলাম রাজধানী শহরে কোনো স্থান শহর দেখাতে গেলে এরকম এটা গোল করে এরকম চারখানা করে দিতে হয় এটা হচ্ছে ভিলাই শহর কথা বললাম এবার হচ্ছে জনসংখ্যা জনসংখ্যা বলেছিলাম তারা বললো বৃহত্তম বা হচ্ছে জনসংখ্যার দিক থেকে টোটাল জনসংখ্যার মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে সব থেকে বেশি কোন রাজ্য তাহলে মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বেশি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য তাহলে আমাদেরকে এরকম উত্তরপ্রদেশ যে রাজ্যটা আছে সেই রাজ্যটা এরকম করে দেখাতে হবে দিয়ে দাগ নাম্বার দিলাম দিয়ে যেটা বলেছে সেই প্রশ্নটা দিতে হবে বলো তারা বললো সব থেকে জনঘনত্বের ভিত্তিতে কম কোন রাজ্য জনঘনের ভিত্তিতে কম হচ্ছে ওই অরুণাচল প্রদেশ প্রতি বর্গ কিমিতে সতেরো জন বসবাস করে হ্যালো এরপর আসে পরিবহন 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 বলতে রাস্তাঘাটকে বোঝানো হবে সেটা জলপথ হতে পারে সড়কপথ হতে পারে সেটা রজ্জুপথ হতে পারে ধরো বলল ভারতবর্ষে বৃহত্তম জাতীয় সড়কের নাম তাহলে ভারতবর্ষের বৃহত্তম জাতীয় সড়কের নাম হচ্ছে এনএইচ ফর্টি ফোর যেটা আগে এনএইচ সেভেন নাম ছিল তাহলে এনএইচ ফর্টি ফোর বা এনএইচ সেভেন কোথায় না হচ্ছে এই বারাণসী উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে একদম কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এটা হলো হচ্ছে এনএইচ সেভেন এনএইচ মানে ন্যাশনাল হাইওয়ে জাতীয় সড়ক এরপর ধরো বললো সোনালী চতুর্ভুজকে দেখাও 
সোনালী চতুর্ভুজ তাহলে সোনালী চতুর্ভুজ মানে চারটে শহরকে কেচ্ছে যুক্ত করে যে সড়ক পথ দেওয়া হয় ব্যবস্থা করা হয় সেটা হচ্ছে সোনালী চতুর্ভুজ কোথায় আমাদের যে কলকাতা এই দিল্লি এই মুম্বাই আর হচ্ছে চেন্নাই এই চারটে শহরকে যুক্ত করে ছয় লেন বিশিষ্ট মানে একসাথে ছটা গাড়ি যেতে পারবে সেরকম একটা চওড়া রাস্তা তৈরি হয়েছে সেটাকে সোনালী চতুর্ভুজ বলা হয় এই হলো হচ্ছে সোনালী চতুর্ভুজ এরপর আসবে গবেষণাগার গবেষণাগার মানে যে সমস্ত এই কৃষিজাত দ্রব্যগুলো উৎপাদন করা হয় সেই কৃষিজাত দ্রব্যের সঠিক ব্যবহার এবং আরও উচ্চে মানুষের উপযোগী করা তোলার করে তোলার জন্য বিভিন্ন গবেষণাগারে সেগুলো গবেষণা করা হয় গবেষণা করে তার উৎপাদন আরও কিভাবে বাড়ানো যায় বা সার সংরক্ষণ কিভাবে করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে সেই স্থানগুলোকে বলা হয় গবেষণাগার তারা বলো ভারতবর্ষের ধান গবেষণাগার কোথায় ধান গবেষণা হচ্ছে উড়িষ্যার কটক তাহলে এই হচ্ছে উড়িষ্যা রাজ্য তাই উড়িষ্যার এই যে কটক শহরটা এরকম গোল করে তোমাকে দেখাতে হবে তারা বলছে পশ্চিমবঙ্গের ধান গবেষণাগার পশ্চিমবঙ্গের ধান গবেষণা হচ্ছে বর্ধমানের ওই হুগলির চুচুড়া তাহলে হুগলির চুচুড়া তাহলে এই স্থানটা আছে হুগলি এই স্থান এরকম গোল করে দেখাতে হবে যেহেতু এখানে খুব ছোট জায়গার মধ্যে দেখাচ্ছি সেহেতু এরকম এই যে স্থানটা হুগলি হতে পারে সেই স্থান এরকম বিন্দু করে দিলেই কিন্তু সেটাই সঠিক তোমাকে একদম পার্টিকুলার একদম মেনশান করে সঠিক স্থানটাই কিন্তু এখানে দেওয়া সম্ভব না এত ছোট জায়গার মধ্যে তাহলে কিন্তু সেই কলকাতা বলো আর এরকম চুচুড়া বলো এই স্থানটা দিলেই কিন্তু সেটা ঠিক হবে এইগুলো ছিল তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের বিষয়বস্তু যদি বুঝতে না পারো তোমরা আমাকে আবার ফোন করো বা আমাকে জানিও তোমাদেরকে আবার এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ